今回は、呪術回戦のトラウマになったシーンといえばに対する読者の反応を紹介していきます。そんなに有名じゃないけど怖いシーンを教えて。俺はこれ見た時漏らすかと思った。なんこの邪悪なトーマス顔。怖いけど後で見返してみよう。何話か教えてくれない ?123 話だよ。爽やかな扉絵からの落差がまたきついんだ。え、怖、こんなんあった真人対板取りで真人が人を板取りにぶつける。いたどり大丈夫か、からのこれ。アニメだと音がつくよ、やったね。目に、耳に、記憶に焼き付けろ。マヒト関連は大体やばい。ファミリーレストランのロートは正直怖かった。渋谷事変のダコンに吸い込まれるやつと電車来たと思ったら呪霊が詰まってたしょ。アベコベジーが回想で人を埋めて顔の皮剥く遺伝のは結構怖かった。地味かどうかはわからんけど。ももも。地味じゃないとは思うけどここの拍手と笑顔は最高に気持ち悪い。早くアニメで見たい。うやれじいはあんまかも。左下はなあ首かってるのもそうだし何よりマキさんがやってるのがへ、ってなる右上もマキさんがやってるって。よくやった。扇はやばいシーンのはずなのにこらで見慣れすぎてギャグシーンにしか見えなくなってしまった。あとこれも足してほしい。おぞましいよな。目立つ効果音が斬撃じゃなくて人間の形を保てなくなった双子片割れから溢れ出した全身の血が落ちる音の語ってあたり絶対的なボーイの片鱗見せつけてきたなって感じ。生首の口開いてるのがもう閉じることを維持できないからという生々しさで差がある。怖いという解体なんだけど東道が片手ないのにブラフでブギウギするシーンが疑音含めてツアーアーイって思ってしまってすんごい苦手。わかる。土って効果音込みで通奏すぎて縮み上がっちゃう。あそこ最後までやってくれるやんとうどう。ってなってたからあまり気にならなかったわ。いやでも改めて見直すと痛いな。地味なのかどうかはわからんけど、下等が霊感で顔を呪霊に吸わせて殺させたシーンは映画だと音とか込みでいぶくてゾッとした。目も覆いたくなるような死に方した人を、ぐちゃぐちゃになってる死体を、しらっとした目で見て会話してる下等たちの人間性も怖いなって思った。怖くないけどトラウマならリコちゃん撃たれたシーンマジで辛かった。あの自分がいつ死んだのかわからないような笑顔が辛いよね。巻き無双の最初に両手切られてあれれってなってた人。何が起きたのか理解が追いつかなかったんだろうな。芋虫にしちゃいそう発言からのこれは趣味最悪すぎるんよ。ロアク的なシーンは大体マヒト関連だよね。我々が今毎週コラ祭りやってゲラゲラできてるのは、マヒトが退場したことでロアク的な話とそれに伴う精神的なストレスが現状減ってるのもでかそう。稲子が絵が補助監督を食べてるところ。手がビクビクしてるから生きたまま頭から食われたんだなって思ってゾッとした。ダゴンがおじいちゃんに殴られて全部吐くシーン怖かった。すごい食ってたなと思ったらページめくると目の前が骨で埋まってるって二段構えになってるやつ。散々ネタにされてるけど初見時のインパクトやばかった。渋谷事変でダコンちゃんが大量の人骨を吐き出してるシーンが怖くて好きだ。可愛い見た目の子がえげつない食い方してるのがたまんない呪術はクリーチャー萌えに刺さる部分が多くて良いよね。このスレ見てると、ニキを夕方放送すんのはマジで無理だと思う。欠損、流血どころじゃねえぞ。心配しなくても夕方にはやらないと思うよ。アニメのファミレス上後は子供の時見たらトラウマになりそう。ここら辺毎週ドキドキして見てたから結果こうなって辛かったよ。全然地味な、のポジションじゃない。このスレ見てるとすごい気持ち悪くなってくるな。それと同時に呪術ってすごい漫画が上手かったんだなって関心の気持ちも湧いてくるわ。自動クラブ勤めなんだけど置いてあるジャンプに全員毛ぶっかいシーンあってひってなった。今の子平気なんかな平気ちゃうよな。心配。まあ初期のナルトもかなりえげつないシーンあったし平気やろ、DB とかもグロいシーンはたまにあったし。確かに、少年誌グロはどの世代も通るっちゃ通るもんね。ただ味方サイドであるマキさんがスプラッタ無双してるあたりにおう、ってなっちゃったんよ。渋谷以降からこういうシーン増えた印象。一話からやばい。頭からかぶりつかれていた先輩よく無事だったよな。実際死なす予定だったらしいけど担当にいきなり暗すぎるからやめましょう言われたらしい。でもここでじいちゃんのし正しい矢印口のし間違ってる老いたどりが一夜で経験するのが重要だったんじゃ、と思うんだけどね。小学生の名義上後のファミリーレストラン見たら衝撃で泣きながらゲロってて笑った。人の心とかないんか序盤の亡くなった白い布だが。レジー戦のワンちゃんのこれ。ご機戦はきついっすね。いろんな意味で。
、この辺から人気回復したから。その後の作風がもろぐろ方向にシフトしたんかな。ただの趣味かな。やっぱ趣味か。言うて昔は北斗の剣とか誘惑とかもっとグロかったからな。その辺見てた少年もすくすく育って今は立派なアニマン民になってるんだから呪術くらいはもう満体よ。意外と子供より大人の方がグロ無理だったりすることある。いじめシーン全般辛いけど。ここはもうアウトオブアウトだった。呪霊は怪獣みたいなもんと思えば平気なんだけど人間の悪意系はマジで辛いわ。七人生きてた。からの。いやいや地味じゃない地味じゃない。派手にトラウマなので未だに立ち直れません。七人どうして。へ。ってなるよねなった。これでも子供人気得てハッピーハッピーやんけ。火山が瞬殺された場面。あんなに強いのに悟るやすくなには手も足も出ない。真人とかもグロいけどそれ以上に拝みバーがおぞましいと感じたな。こいつ掘り下げたらめちゃくちゃエグい面だらけになりそう。拝みバー初登場時に犠牲になった父娘はやっぱそういう関係だったのか今でも気になる。拝みバーは単行本の幕愛に書かれてた孫は赤ん坊を拾って血縁を偽ったでへってなったし、その後のそういう孫が何人もいるでうわーって。絵は黒くないが展開が黒い。メカ丸のコックピットぶち破ってきた時の真人の笑顔かな。ファミレスのシーンあったかは頭火山はずっと嫌い。払われた時はスッキリした。アニメで必死で出口まで逃げたところで燃やされた女性店員さんがかわいそうだったな。小神バートはベコベジジイの過去回想はエグさとクズさが簡潔に描写されててとても良かった。ゴキブリキスはゾワッときた。のバラとサオリちゃんの田舎エピソードは、グロ要素一切ないのに地味にトラウマなので秀逸だと思う。生理になったら近所のばあさんが赤飯持ってきたエピソード本当に気持ち悪くて無理。これは渦巻き。純平くんが真人に愚痴されたシーンの時点で割と辛かったです。闇落ちライバル枠的なポジションになって物語の途中で死ぬんやろなぁとか予想はしてたけど。あまりにもあっけなく死んでしまって読んでた当時は理解が追いつかなかった今思えば結構愛着湧いてたんだなぁ。愚かではあったけど全部が全部悪いというわけではなくてもう少し早くいたどりと手を取り合うことができたならば全然味方側になれた気はするよな。そんな淡い期待を持ちながらこいつがバカだから呪いに利用されて丸ぬで納得せざるを得なくてめちゃくちゃ辛かった。地味なだったら、情語が吸ってた人間パイプ。小さくイヤーみたいなセリフが書いてあるのがよりおぞましい。真人からのプレゼントなんやろうな。やっぱ呪術とあってキモい黒いシーン多いな。もう見たくないシーンがいくつもある。渋谷事変終わってからホラー要素はなくなったのが悲しい。ヒットしすぎて嫌悪感が出てくるキャラをあえて書かなくなったのかな。グロいはグロいけど、敵が呪霊じゃなくて人間にシフトしていったからホラー要素が薄れたのかと思ってる。これだな。コロニーに突入した米軍が呪霊と遭遇した時はちゃんとホラーしてたし、呪霊がちょっとホラーテイストにしたかっこいいモンスターじゃなくて集悪さ気味悪さを凝り固めた危険生物って感じで人の負の感情から生まれてるんだなと納得させてくれる。クロール氏は見るのもきつくてこの辺の戦い全部読み飛ばしちゃったな。乙骨の戦いは見たかったんだけど。最近出てきて印象に残ってるホラーシーンは国民総務課で呪霊と花の子供時代の呪霊ぐらいだな